வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு தேனல் பியூ டிஃபைனி இன்னைக்கு என்ன வீடியோ உங்க கூட ஷேர் பண்ண போறேன்னா லாஸ்ட் டிசம்பர் ஹேக்கே சீரீஸ் நான் ஆரம்பிக்கலான்ட்டு இருந்தேங்க பட் நான் வந்து அங்கேயே கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஏன் பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிஐவை வந்து நான் ட்ரை பண்ணிட்டு எனக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சா நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணலாம் தோணுச்சு சோ இந்த மந்த்ல இருந்து நான் ஹேக்கே சீரீஸ் வந்து ஆரம்பிக்கலான்னு இருக்கேன் சோ ஹேக்கே சீரீஸ்ல நான் நிறைய டிஐவை வந்து ட்ரை பண்ணேன் அது வீட்லயே இருக்க இன்கிரீடியன்ட்ஸ் வச்சு ட்ரை பண்ணி நேச்சுரலான வேல வந்து ட்ரை பண்ணி எனக்கு நல்ல நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சிருந்தது சோ எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தது சோ நாம வந்து இப்ப சேனல்ல காமிக்கும் போது ஒரு திருப்தி கிடைக்கும் இல்லைங்களா சோ அதனாலதான் இந்த வீடியோ இனிமேல் அதாவது ஹேக்கே சீரீஸ் இனிமேல் உங்களுக்கு கண்டினியூஸா வந்துகிட்டு இருக்கும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஹேக்கே சீரீஸ்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்திருக்க டாபிக் பாத்தீங்கன்னா ஹேக் குரோத் தாங்க பொதுவாகவே நம்ம வந்து சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஐம்பது டு நூறு முடி வந்து உதிர்ந்தா ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது நார்மல் தான் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க யோசிச்சு பார்த்தோன்னா ஐம்பது டு நூறு முடி டெய்லி உதிர்ந்துட்டு இருந்தா ஆனா முடி வந்து வளராம இருந்தா நமக்கு வந்து முடி கொட்டிட்டே இருக்கும் முடி வந்து ரொம்பவே சன்னமா இருக்கும் முடி வந்து இல்லாத மாதிரி இருக்கும் முடி நாளடைவில் வந்து சுத்தமா நமக்கு முடி இருக்காது ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹே க்ரோத் நமக்கு முடி வளருதான்னு பார்க்கணும் குட்டி குட்டி முடியாச்சு வளர்தான் நம்ம பாக்கணும் ஏன்னா ஸ்கேப்ல வந்து குட்டி குட்டி தொலைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா தொலைகள் மூலியமா தான் முடி வந்து வளர்ந்துட்டு இருக்கு அந்த தொலைகள் எல்லாம் வந்து அடைய ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா நமக்கு வந்து முடி வந்து வளராது சோ இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு ஹேர் ஆயில் தான் காமிக்க போறேன் இந்த ஹேர் ஆயில் வந்து முடி வளர்றதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அது என்ன ஹேர் ஆயில்னு வீடியோக்குள்ளார போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் சோ வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்கிறதா சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டாதீங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க சோ தட் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் தேவையான <laughs> தேவையான மெயின் பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்ட் ஆயில் விளக்கெண்ணெய் இல்லைன்னா மலையாளத்தில் கொட்டெண்ணன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கேஸ்ட் ஆயில் வந்து உங்களுக்கு மார்க்கெட்லேயே எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பட் ஆனால் வந்து அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பியூராகவோ கோல்ட் ப்ரெஸ்டாகவோ இருக்கான்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க நான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறது வாவ் ஸ்கின் சயின்ஸோட கேஸ்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பியூர் அண்ட் கோல்ட் ப்ரெஸ் ஹெக்ஸகன் ஃப்ரீ இதில் வந்து அடிட்டிஸ் எதுவுமே இல்லை இது வந்து ஹேருக்கு ஸ்கின்னுக்கு ஐப்ரோஸ்க்கு லிப்ஸ்க்கு அண்ட் நெயில்ஸ் கூடயும் இது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கும் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து மினரல் ஆயிலும் கிடையாது சிலிக்கன்ஸும் கிடையாது இது வந்து ஆடட் பெனிஃபிட்ஸ் இதோட ப்ரைஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி நைன் ருபீஸ் நீங்கள் வந்து யோசிப்பீங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி நைன் ருபீஸ் கொடுத்து கேஸ்ட் ஆயில் வாங்கணுமா அப்படின்னு யோசிப்பீங்க பட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பியூர் அண்ட் கோல் ப்ரெஸ்ட் ஆயில் வந்து கொஞ்சம் நிஜமாவே நல்லா அந்த ஒர்த்தி சைடில் தான் இருக்கும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணமா நல்ல ஒரு பெனிஃபிட் ரிசல்ட் எனக்கு கிடைச்சது அதனால தான் நான் உங்க கூட ஷேர் பண்றேன் இப்ப இந்த எண்ணெயை வந்து இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பம்ப் மூலியமா இந்த எண்ணெய் இதுல ஆட் பண்ண முடியல பம்ப் வந்து ரொம்பவே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு ஏன்னா ஆயில் வந்து திக் கன்சிஸ்டன்சியில இருக்கனால நமக்கு வந்து அதை பம்ப் பண்ணி எடுக்க முடியறது இல்லை அதனால நான் டேரெக்டாக அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நான் அந்த எண்ணெயை வந்து ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ இங்கே ஒரு கால் வாசி நான் எண்ணெயை வந்து ஊற்றிருக்கேன் அந்த கப்புக்கு கால் வாசி ஊற்றிருக்கேன் பார்த்திங்களா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுக்கு ஐம்பது மில்லி எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது ரெண்டுமே கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்கும் இதை நம்ம இப்போ வந்து என்ன பண்ணலான்னா டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் வந்து நம்ம கொதிக்க விடலாம் ஸோ ஏன் டபுள் பாயிலிங் மெத்தடும் நான் சொல்லிடுறேன் டேரெக்டாக நம்ம ஹீட் படும்போது அதோட இதில் இருக்க நல்ல குணங்கள்லாம் வந்து அழிஞ்சு போயிடும் அதனால நம்ம வந்து இந்த மாதிரி டபுள் பாயிலிங் மெத்தட் வந்து பெஸ்ட் அண்ட் சேஃபு நான் வந்து எப்போவுமே இந்த டபுள் பாயிலிங் மெத்தட் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நல்லா இது கொதி வந்தோடனே நம்மளோட எண்ணெயோட கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இழகி அப்படியே ஒரு மெல்லிஸாக இருக்கும் விளக்கெண்ணோட திக் கன்சிஸ்டன்சிலேருந்து தின் கன்சிஸ்டன்சியாக மாறிடும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கொஞ்சம் நேரம் ஆறு விட்டுட்டு ஒரு கிளாஸ் ஜாரில் வந்து மாற்றிக்கிறேன் நீங்களும் ஒரு கிளாஸ் ஜாரில் வந்து மாற்றிக்கோங்க பிளாஸ்டிக் ஜாரை வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கிளாஸ் ஜாரில் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ நாள் வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணலாம் பட் யூஸ்
இது ரெண்டையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து அந்த விளக்கனையே வந்து டைரெக்டாக கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது நான் வந்து கொஞ்சம் திக் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது இதை வந்து நான் கொஞ்சமாக வந்து சூட் பண்ணிக்கிட்டேன்னா அது கொஞ்சம் இலகி வரும் அப்போ தேய்க்கும் போது கொஞ்சம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எவ்வளோ எவ்வளோ எண்ணெய் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஹேருக்கு வந்து நல்ல ஒரு நரிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும் ஹேரை வந்து ஹெல்த்தியாகவும் ஸ்மூத்தாகவும் சாஃப்டாகவும் வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் இப்போ இது என் ஸ்கேல்பில் ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி மெயினாக வந்து நான் ஸ்கேல்பை தான் நான் வந்து டார்கெட் பண்ணுறேன் ஏன் நம்ம ஸ்கேல்பை வந்து டார்கெட் பண்ணணும்னா ஸ்கேல்பில் தான் நமக்கு வந்து நிறைய எண்ணெய் தேவை இப்போ அதுவும் சம்மர் சீசனில் ரொம்ப ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும் நம்ம ஸ்கேல்பை ஸோ நான் வந்து ஸ்கேல்பில் எல்லா இடத்துலையும் ஃபுல்லாக வந்து ஸ்கேல் ஃபுல்லாக படுற மாதிரி நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் பட் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து டேக்கிள் பண்ணி நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கணும் ஸ்கேல்பை தான் நீங்கள் மெயினாக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணும் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி எங்கெங்கே உங்களுக்கு வந்து பால் ஸ்பாட்ஸ் இருக்கும் முடி வளராமல் இருக்கும் அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து நல்லா தேய்ங்க அதுவும் முன்பகுதியில் வந்து நமக்கு ரிசீடிங் ஹேர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கொஞ்சம் சொட்ட விழ ஆரம்பிக்கும் அந்த இடத்துலையும் நீங்கள் வந்து நல்லா டார்கெட் பண்ணி நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க கேஸ்ட்ரா ஆயில் வந்து நம்ம முன்னோர் காலத்துலேருந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பட் நாளடைவில் வந்து கேஸ்ட்ரா ஆயில் வந்து ரொம்ப நமக்கு வந்து ஹெவியாக ஆயில் மாதிரி இருக்கனால நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது கேஸ்ட்ரா ஆயிலில் வந்து உங்களுக்கு நேச்சுரலாகவே ஆன்டி பாக்டீரியல் இருக்குது ஆன்டி ஃபங்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது வைட்டமின் இ சத்து வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது மினரல்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் அண்ட் ஒமேகா சிக்ஸ் அண்ட் நைன் இருக்குது ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இருக்கனால இது என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஹேரை வந்து நல்ல ஹெல்த்தியாகவும் ஷைனியாகவும் டார்க்காகவும் பிளாக் திக் பிளாக்காகவும் வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் குரோத்தை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது ஹேருக்கு மட்டும் இல்லைங்க உங்களுக்கு ஸ்கின்னுக்கும் நிறைய நிறைய நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஸ்கூலில் லீவ் விடுறதுனால மேடமும் அதிகம் நம்ம கேமராவில் வருவாங்க இப்போ தன்மை பாப்பாக்கும் நான் தேய்ச்சி விடுறேன் முடி வந்து நல்ல கருமையாகவும் வளரும் அதே சமயம் நமக்கு வந்து நல்ல முடி வளர்ச்சியும் தெரியும் நான் வந்து பர்சனலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு வந்து தன்மை வந்து சுத்தமாக முடியே இல்லாமல் தான் இருந்தாங்க நிறைய பேரண்ட் என்கிட்ட வந்து கேட்டிங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து பிறந்தோடனே கொஞ்சம் முடி இல்லாமல் இருக்குது என்ன பண்ணலான்னு விளக்கெண்ணெய் வச்சு விட்டுகிட்டே இருங்க முடியும் வந்து நல்ல கரு கண்ணங்கரேன்னு வரும் அது இல்லாமல் நமக்கு முடி வந்து வளர்ச்சியும் அதிகமாக இருக்கும் அந்த சொட்டையெல்லாம் வந்து விழாது இது நிறைய பேர் வந்து சளி பிடிச்சிக்குமா அப்படின்னு யோசிப்பீங்க நீங்கள் வந்து காலையில் தேய்ச்சி வச்சுட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் வச்சுட்டு அப்புறம் வந்து தலைக்குள் பாட்டி விட்டுருங்க நம்ம நார்மல் எண்ணெய்க்கும் இந்த விளக்கெண்ணெயை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது ஹே க்ரோத் வந்து மூணு மடங்காக வந்து அதிகரிக்கும் அதே வந்து பெரிய ஒரு பெனிஃபிட் நமக்கு ஸோ மெல்லமாக வளர்கிற முடிய வந்து வேகமாக வளர வைக்கிறதுக்கு இந்த விளக்கெண்ணெயில் தத்துவம் அதிகமாக இருக்குது மிளகா மிளகு வந்து சாப்பாட்டுக்கு தானே யூஸ் பண்ணுவாங்க இது என்ன தலைக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு தானே டவுட் பண்ணுறீங்க டவுட்டே வேணாங்க நான் வந்து பர்சனலாக ட்ரை பண்ணேன் ஸோ ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் இருக்கு ஸோ மிளகுல வந்து வைட்டமின் ஏ இருக்கு சி இருக்கு ஃபிளவனாய்ட்ஸ் இருக்கு கேரட்டனாய்ட்ஸ் இருக்கு அப்புறம் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கு இது வந்து இன்டர்னலாகவும் எடுத்துக்கிட்டா ரொம்ப நல்லது தான் அண்ட் எக்ஸ்டர்னலாக அப்ளை பண்ணாலும் நல்லது தான் இது வந்து நம்ம ஸ்கேல்பில் அப்ளை பண்ணும் போது பிளட் ஃப்ளோவை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் பிளட் ஃப்ளோவை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறனால ஹே க்ரோத்தை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் அப்புறம் நம்ம டேண்ட்ரஃப் ப்ராப்ளம் இருந்தால் அதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் நம்ம முடியும் வந்து கருமையாக வச்சுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹேர் வாஷ் செகண்ட் ஹேர் வாஷ்னு இருக்கும் இல்லைங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஹேர் வாஷ் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த மாதிரி நல்ல தல தலையில் வந்து நல்ல எண்ணெயை தேய்ச்சிட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற விட்டுட்டு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீமிங் டவல் எடுத்து என் தலையில் வந்து ஸ்டீம் வந்து அலோவ் பண்ணி இது என்ன பண்ணுன்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம ஹேர் க்ரோத்தை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த போர்ஸ்லலாம் வந்து அழுக்கு சேர்ந்தால் அதெல்லாம் வந்து வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஸ்டீமிங் மெத்தட் வந்து ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் இந்த எண்ணெயை வந்து வீக்லி டூ டைம்ஸ் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் வந்து அப்படி தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அண்ட் அடுத்தது என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு பேக் போட்டுட்டு அப்புறம் வந்து ஒரு மைல் ஷாம்பு வச்சு நான் வந்து ஹேரை வந்து வாஷ் பண்ணிப்பேன் என்னோடய எக்ஸாக்ட் ஹேர் கேர் ரூட்டீனை வீக்
ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்னும் நல்ல நிறைய வீடியோஸோட உங்களை வந்து மீட் பண்றேன் அன்டில் தென் டேக் கேர் டாட்டா